Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. Dear students, in this video series of mathematics, we are discussing the mathematics of class 10th and today it is our chapter 2nd and that chapter is polynomials. One of the very interesting and important chapters so far as your syllabus is concerned. Pyaari dosto, agar abhi tak aapne hamari is YouTube channel ko abhi tak subscribe nahi kiya, pehle aap yehi kaam karo, kindly do subscribe our channel aur apne dosto tak is channel ko zarur share karna so that your friends will also get benefit from this YouTube channel. So without wasting your time, let's come to the point. Dear students, our chapter second is polynomials. Dear students, polynomial is सीखने से पहले हमें एक बात का इल्म जरूर होना चाहिए. What is expression and that expression is called algebraic expression. See, algebraic expression. Dear students, algebraic expression का नाम आपने I think sixth seventh से ही सुना होगा बट algebraic expression मैं इस वक्त इसको डिटेल में नहीं बता दूंगा लेकिन एक पॉइंट मुझे यहां जरूरत पड़ेगा तो उसके हवाले से मैं यहां बात करूंगा algebraic expression में क्या-क्या होते हैं इसमें तीन चीजें होते हैं कितने हो चीजें होते हैं तीन चीजें वेरी गुड पहला नंबर जो इसमें होता है पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है दैट इज वेरिएबल्स दैट इज वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल दूसरा चीज इसमें जो होता है दैट इज कांस्टेंट्स मैं बता दूंगा ये क्या होते हैं दैट इज कांस्टेंट्स तीसरा चीज जो इसमें होता है दैट इज ऑपरेशंस क्या ऑपरेशंस ओ पी ऑपरेशंस वेरिएबल इज में प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों क्या-क्या आ सकता है बोलो x y z सो ऑन ए बी सी इनको कहते हैं वेरिएबल वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होगा जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है और अगर हम कांस्टेंट्स की बात करेंगे कांस्टेंट्स में क्या-क्या आता है कांस्टेंट्स में आता है रियल नंबर्स यानी जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है फॉर एग्जांपल दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 2 कियामत के सुबह तक 2 ही रहेगा 2 कभी 3 नहीं बनेगा 3 कभी 2 नहीं बनेगा दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा तो ऑपरेशंस हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस कितने हैं चार ऑपरेशंस है प्लस है मल्टीप्लिकेशन है सबट्रैक्शन है और डिवीजन है तो एक्सप्रेशन क्या अल्जेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है इट इज एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इट इज एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच व्हिच कंप्राइजेस ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड ऑपरेशंस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अल्जेब्रा एक्सप्रेशन की अल्जेब्रा एक्सप्रेशन लेट अस सपोज 2x2 प्लस 3x प्लस 5 दिस इज अल्जेब्रा एक्सप्रेशन डू यू एग्री यस दिस इज अल्जेब्रा एक्सप्रेशन आपको पता ही अल्जेब्रा एक्सप्रेशन क्यों है बिकॉज इसमें ये 2 ये कांस्टेंट है इसमें कांस्टेंट भी है ये जो ये x है ये वेरिएबल है और ये 5 जो है इट इज अगेन व्हाट कांस्टेंट और ये जो प्लस है दिस इज ऑपरेशन व्हाट ऑपरेशन हैव यू गॉट द पॉइंट सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो अब मैं आपको यहां एक बात बता दूंगा व्हाट इज पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल की दो डेफिनेशंस है मैं दोनों बता दूंगा सबसे पहली डेफिनेशन जो पॉलीनोमियल्स की होते हैं पॉलीनोमियल भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है यस पॉलीनोमियल भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है और ये जो पॉलीनोमियल है हम इसको डिनोट करते हैं p ऑफ x से किसे हालांकि आप इसको q ऑफ x h ऑफ x j ऑफ x से भी डिनोट करोगे लेकिन हम अब p स्टैंड्स पर पॉलीनोमियल अपनी आसानी के लिए हम पॉलीनोमियल को किससे करेंगे डिनोट p ऑफ x पॉलीनोमियल तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह की है लेट इट बी लाइक दिस a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन देखो क्या होता है a नॉट यानी a0 a0 a1 a2 जब मैं आगे आगे चलूंगा एक वक्त आएगा जब ये 2n बनेगा वेरी गुड प्लस a पावर n देखो x n माइनस 1 x का जो पावर है कभी n था फिर n माइनस 1 n माइनस 2 इट इज n माइनस 2 हियर n minus 2 फिर n minus 3 जब n minus 4 n minus 5 एक वक्त आएगा जब n minus n बनेगा 
जब बनेगा x पावर इस तरह x पावर n माइनस एन तो ये किसके बराबर होता है n माइनस एन इज जीरो एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन है यू गॉट द पॉइंट तो एक वक्त आएगा जब ये x n माइनस एन बनेगा तो क्या बनेगा वो n यानी अब बनेगा वन इस वन को लिखने की जरूरत नहीं है तो दिस इज वट दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर पॉलिनामियल तो इससे हम कोई पॉलिनामियल बना देंगे फॉर एग्जाम्पल लेट एस सपोज एग्जाम्पल सब और दूसरी बात मैं यहां बताना भूल गया ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये क्या हो सकते हैं ये रियल नंबर्स हो सकते हैं यहां जरूर लिखना है वायर वायर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन इट बिलोंग्स टू वट रियल नंबर इट बिलोंग्स टू वट रियल नंबर दिस साइन इज यूज फॉर बिलोंग्स टू तो ये ए नॉट ए वन ए टू क्या हो सकते हैं रियल नंबर हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुना एंड सेम कंडीशन फॉर एन सी डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल अगर मैं लेट इज सपोज ए नॉट को वैल्यू कर दूंगा सब छूट लेट इट बी फाइव है यू गॉट द पॉइंट एक्स लेट इज सपोज एन इज थ्री एन इज थ्री वेरी गुड प्लस लेट इट बी ए वन लेट इट बी सिक्स सिक्स एक्स एन माइनस वन थ्री माइनस वन इट इज टू प्लस ए नॉट एन ए टू को कोई भी वैल्यू सब शूट करो लेट इट बी सेवन एक्स एन हमने थ्री लिया थ्री माइनस टू इट इज वन प्लस आप तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी कुछ भी आ सकता है चलो नेक्स्ट टर्म कर, कर देंगे सेवन लेट इट बी एट एक्स अब एन क्या हमने लिया था अभी हमने क्या लिया था एन वट थ्री हमने सब छूट माना था थ्री टू वन जब हम कर देंगे थ्री माइनस टू कर दिया वन अब क्या कर देंगे थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो है यू गॉट द पॉइंट तो क्या बना हमारे पास पॉल नाम फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स प्लस एट सो दिस इज ए पॉल नाम दिस इज ए पॉल सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पॉल नाम और दूसरी बात एक सिंपल डेफिनेशन में आपको पॉल नाम की बता दूंगा पॉल नॉमियलस ये जो पॉल नाम का लफज है एटमोलॉजिकली इट इज द इमल गम ऑफ टू वर्ड्स यानी इसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पॉल नाम में दो वर्ड्स होते हैं कितने वर्ड्स होते हैं बड़े ध्यान से सुनना पीओ एल वाई पॉली नॉमियल एम आई ए एल पॉल नाम में दो वर्ड्स पॉल एंड नॉमियल पॉल मीन इज मनी पॉल मीन इज वट मनी एंड नॉमियल मीन इज टर्मज मीन सो पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज हैविंग मनी टर्म्स व्हिच इज हैविंग मल्टीपल टर्म्स पॉलिनोमियल क्या है फाइनल कंक्लूजन डेफिनेशन में बताता हूं पॉलिनोमियल इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज हैविंग मोर देन वन टर्म है यू गॉट द पॉइंट लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं पॉलिनोमियल की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंपॉर्टेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन ठीक है इंपोर्टेंट कंडीशन इंपोर्टेंट कंडीशन दैट इज पावर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए पावर ऑफ पॉलिनोमियल कैन नेवर बी नेगेटिव पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नेवर बी नेगेटिव पॉलिनोमियल का पावर नेगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं This is टू एक्स पावर माइनस टू प्लस थ्री एक्स ये जो x का पावर माइनस टू है ना x का पावर माइनस टू कभी नहीं आना चाहिए अगर आपके पॉलिनामियल में अगर आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर नेगेटिव रहा दैट मीन इज दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनामियल तो पॉलिनामियल की जो इंपोर्टेंट कंडीशन है ये जो हाइस्ट ये जो पावर होता है एक्स का पावर होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए है यू गॉट द पॉइंट इसके बाद और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स इट मीन्स द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द होल एक्सप्रेशन बड़े ध्यान से सुनना इट मीन्स हाइस्ट पावर क्या हाइस्ट पावर वेरी गुड 
हाइस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मेरे मेरे पास कोई पॉलम थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस फाइव ये मेरे पास एक पॉलम है बिल्कुल पॉलम है इसमें जो x का सबसे बड़ा पावर है दैट डिटरमाइन इज द डिग्री ऑफ ए पॉलनामियल अगर मुझे डिग्री ऑफ पॉलनामियल बतानी होगी इसमें सो डिग्री ऑफ पॉलनामियल इज थ्री बिकॉज हाइस्ट पावर इसमें क्या है थ्री इन ए सिमिलर वे अगर मेरे पास कोई पॉलनामियल p ऑफ x है लेट एस सपोज दैट इज लाइक दिस टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री तो मुझे बताओ इसमें जो x का हाइस्ट पावर है व्हाट इज दैट दैट इज वन है ना वन तो मुझे बताओ डिग्री ऑफ पॉलनामेल इस वक्त क्या है डेफिनेटली डिग्री ऑफ पॉलनामेल इज वन x का अगर कुछ पावर ना भी हो तो हम आसानी से वन लिख सकते हैं तो आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा एंड रिमेंबर वन थिंग डिग्री ऑफ ए पॉलनामियल कैन नेवर बी नेगेटिव वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना इसको आप स्टार पर रखना ठीक है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनामियल कैन नेवर बी नेगेटिव वेरी गुड इसको बॉक्स में बंद करना इसको अच्छे से जहन में रखना है यू गॉट द पॉइंट डिग्री ऑफ ए पॉलिनामियल कैन नेवर बी नेगेटिव तीसरी बात तीसरी बात मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं दैट इज पॉलिनामियल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स पहला टाइप जो होता है पॉलिनामियल का दैट इज लीनियर पॉलिनामियल क्या होता है लीनियर पॉलिनामियल आपको अच्छे से ये पता होंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर देता लीनियर पॉलनामियल वो पॉलनामियल होता है इन विच द हाइस्ट डिग्री इज वन वेरी गुड अब मैं मुझे लगता है कि आपको अपने अल्फाज में लिखना आए अब मैं जल्दी में से बता दूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए लीनियर पॉलनामियल इज दैट पॉलनामियल इन विच द हाइस्ट डिग्री इज वन इन विच द हाइस्ट डिग्री इज हाइस्ट डिग्री इज हाइस्ट डिग्री इज वन In which the highest degree is one. Very good. This is one. Highest degree is one. बड़े ध्यान से सुना अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मूला बता दूंगा जनरल फॉर्म क्या जनरल वो इस तरह की है ए एक्स प्लस बी एंड रिमेंबर ए इज नेवर इक्वल टू जीरो ए कभी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए अगर ए जीरो के बराबर आया जीरो इंटू एक्स इज जीरो तो ये कोई पॉलनामिल नहीं रहा तो लीनियर पॉलनामिल वो पॉलनामिल होता है जिसमें हाइस्ट डिग्री क्या हो वन जनरल फार्मूला अगर मैं एग्जांपल बता दूंगा लेट सपोज टू एक्स प्लस थ्री इसमें हाइस्ट डिग्री क्या है वन वेरी गुड दूसरा जो होता है दैट इज कॉड्रेटिक दैट इज क्यू यू ए आर कॉड्रेटिक पॉलनोमियल वेरी गुड कॉड्रेटिक पॉलनोमियल बेटे कॉर्डरेटिक पॉलनोमियल उस पॉलनोमियल को कहते हैं कॉर्डरेटिक पॉलनोमियल इज दैट पॉलनोमियल इन विच द हाइस्ट डिग्री इज टू वेरी गुड In which the highest degree is highest degree is two. Have you got the point? इसकी जो general form है वो इस तरह की है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इसमें हाइस्ट डिग्री क्या है टू So, कौन सा पालना मिले कॉर्डेटिक पालना मिले तीसरा पालना मिले आपके सिलेबस के तहत जो है दैट इज क्यूबिक पालना मिले क्यूबिक पालना मिले ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा अपने सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं इन विच द हाइस्ट डिग्री इज वेरी गुड हाइस्ट डिग्री इज थ्री इसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज लाइक दिस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी रिमेंबर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो यहां भी ध्यान रखना है ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप खुद दे दो फाइव एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस फाइव सो दिस इज वट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 
इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड दैट टॉपिक इज जीरोज ऑफ ए पॉलनामियल बहुत अच्छा पॉइंट है जीरोज ऑफ पॉलनामियल किसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलनामियल का मतलब यह बड़े ध्यान से सुनना अक्सर स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट्स लेट इस सपोज मेरे पास एक पॉलनामियल इस तरह है मेरे पास एक पॉलनामियल इस तरह है टू एक्स माइनस फोर पॉलनामेल है बिल्कुल है कौन सा पॉलनामेल है लीनियर पॉलनामेल है क्यों लीनियर पॉलनामेल है हाइस्ट डिग्री वन है देखो जीरोज ऑफ पॉलनामेल का मतलब क्या है अगर मैं कोई एक रियल नंबर लूंगा कोई एक नंबर में लूंगा अगर मैं x के बदले वो रियल नंबर सबस्टूट करूंगा और उस रियल नंबर को सबस्टूट करने से मुझे अगर आंसर जीरो निकला दैट मीन वो जो रियल नंबर था जो मैंने सबस्टूट किया वो रियल नंबर इस पॉलनामियल का जीरो बन गया दैट रियल नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलनामियल अगर समझ नहीं आया सुनो अगर मैं एक रियल नंबर लूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक रियल नंबर लूंगा लेट ए सपोज टू एक ये टू अगर मैं जहां जहां एक्स है अगर मैं एक्स को टू से रिप्लेस करूंगा और ये जो पॉलनामिल है अगर इसका वैल्यू जीरो तक पहुंच गया जीरो बन गया दैट मीनस टू इज जीरो ऑफ ए पॉलनामियल दिस है यू गॉट द पॉइंट जरा करो पी ऑफ टू यानी एक्स को सब करो टू वेरी गुड इज इक्वल टू टू इन टू एक्स के बदले टू माइनस फोर टू टू जार फोर माइनस फोर ये आंसर इज जीरो ये पॉलनामियल रिड्यूस हुआ जीरो में तो मैं डेफिनेटली मैं विद हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ बता सकता हूं ये जो ये टू है इट इज जीरो ऑफ ए पॉलनामियल यस यस टू इज जीरो ऑफ ए पॉलिनामियल ऑफ ए पॉलनामियल यानी गिवन पॉलनामियल जीरो ऑफ ए गिवन पॉलनामियल Have you got the point? It is very simple. Have you got the point? इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में लूंगा दूसरे एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन ये मेरे पास एक पॉलना मिल है बड़े ध्यान से सुनना ये मेरे पास एक पॉलना मिल है अगर मैं कोई रियल नंबर लूंगा रियल नंबर लूंगा लेट सपोज अगेन फिर से टू लूंगा आप फाइव पे भी चेक करना फाइव पे भी जीरो बन, बनेगा अगर मैं पी एफ टू चेक करूंगा क्या बनेगा टू स्क्र माइनस सेवन इंटू टू प्लस टेन विच प्लस टू टू जार फोर माइनस सेवन टू जार फोर्टीन प्लस टेन टेन प्लस फोर इट इज फोर्टीन माइनस फोर्टीन इट इज इक्वल टू जीरो हाँ जब मैंने रियल नंबर टू इस पॉलिनोमियल में सबस्टूट कर दिया तो इस रियल नंबर टू ने इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया है जीरो में तो मैं ये कह सकता हूं फोर्टीन क्या बोलते इसको वट टू टू इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन गिवन पॉलिनोमियल है यू गॉट द पॉइंट इन दिस वे दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है सो वट इज दिस दिस इज जीरो ऑफ ए पॉलनामिल इसके बाद ए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बताना चाहता हूं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ ए पॉलनामिल एंड कोपेंटिस ऑफ वेरिएबल इज कॉन्स्टेंटिस हैव यू गॉट द पॉइंट वेरी सिंपल पॉइंट है बड़े ध्यान से सुनना सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोपेंटिस ऑफ पॉलनामिल डियर स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से समझ लेना अगर मैं लीनियर पॉलनामिल की बात करूंगा लीनियर पॉलनामिल में कितना हिस्ट पावर होता है वन दैट मीन उसका जो जीरो होगा वो एक ही होगा अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलनामिल की बात करूंगा हाइस्ट पावर क्या होता है टू दैट मीन इसके टू जीरो पॉलनामिल होंगे यानी दो ऐसे वैल्यूज होंगे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलनामिल को जीरो में रिड्यूस कर देंगे इसी तरह अगर मैं क्यूबिक पॉलनामिल की बात करूं हाइस्ट पावर इज थ्री दैट मीन तीन ऐसे वैल्यूज होंगे जो इस क्यूबिक पॉलनामिल को जीरो बना देंगे सी अगर मैं एक सी अगर मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलनामिल लूंगा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलनामिल बड़े ध्यान से सुना जनरल क्वाड्रेटिक वो ये है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एंड रिमेंबर ए कै नेवर बी इक्वल टू जीरो बड़े ध्यान से सुनना अगर मैं कहूंगा इसको कितने जीरोस होंगे दो जीरोस होंगे मैं मान के चलता हूं वो दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है सपोज 
सपोज अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो आर टू जीरो पॉलिनामियल आर टू जीरो पॉलिनामियल बड़े ध्यान से सुनना तो मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल है इसके कितने फैक्टर्स होते हैं दो फैक्टर्स होते हैं एक होता है एक्स माइनस समथिंग दूसरा भी होता है एक्स माइनस समथिंग इट वुड बी लाइक दिस देर फोर टू फैक्टर्स टू फैक्टर्स ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ पॉलिनामियल वुड बी लाइक दिस पॉलिनामियल वुड बी लाइक दिस वुड बी क्या क्या हो सकता है एक्स माइनस पहला जीरो क्या है अल्फा और दूसरा होगा एक्स माइनस बीटा है यू गॉट द पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना तो मैं इस जनरल फार्मूला को इस तरह लिख सकता हूं ना हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेकिन प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुना कोई ना कोई वन टू थ्री रियल नंबर का कोई इसमें मल्टीपल्क में जरूर होगा लेट एस सपोज दैट नंबर इज के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैंने इसको अपने फैक्टर्स में डिवाइड किया मैंने पहले ही माना ये जो अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरो ऑफ दिस पॉलिनामिल में ये सपोज करता हूं और मैं सपोज करता हूं लेटेस्ट सपोज के एक ऐसा रियल नंबर है जो इसके मल्टीपल में होगा परेशान नहीं होना जरा इसको सॉल्व करो विच एम्प्लाइज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी यहां जरूर लिखना है विच एम्प्लाइज इज इक्वल टू के को ऐसे ही रखो बड़े ध्यान से सुनना बच्चे एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू बीटा इज इसके बाद है माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा बोलो बीटा एक्स है यू गॉट द पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना आप इस माइनस अल्फा से इसको मल्टीपल करो दिस इज माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस इज प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा बीटा बड़े ध्यान से सुनना विच एम्प्लाइज के इंटू बड़े ध्यान से सुनना एक्स स्क्र माइनस बड़े ध्यान से सुना है क्या मैं इस तरह लिखूंगा क्या एक्स यहां कॉमन निकलेगा बिल्कुल निकलेगा एक्स कॉमन निकाला मैंने एक्स कॉमन अंदर क्या बचा इन दोनों में से जब मैंने एक्स कॉमन निकला यहां बचा बीटा यहां बचा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इट क्लियर आप दिस पॉइंट इट इज वेरी सिंपल बड़े ध्यान से सुनना विच इंपलाइज के इंटू बड़े ध्यान से सुनना मैं इस तरह लिख सकता हूं एक्स स्क्र माइनस एक्स बड़े ध्यान से सुनना मैं इस तरह लिख सकता हूं इट इज यूर एल्फा सॉरी एल्फा क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं एल्फा प्लस बीटा बड़े ध्यान से सुनना देखो माइनस एक्स इंटू एल्फा माइनस एक्स एल्फा माइनस एक्स एल्फा वापस आ गया माइनस प्लस इज माइनस दैट इज बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स है यू गॉट द पॉइंट यानी मैंने कॉमन माइनस को बाहर निकाला फिर अंदर अल्फा प्लस बीटा निकला अगर समझ नहीं आया प्लीज वीडियो को पास करो दो मिनट के लिए इसको बैक कर दो आपका अच्छे से समझ आएगा प्लस क्या है अपना ही अल्फा और बीटा बड़े ध्यान से सुनना विच फर्दर इंप्लाइज अब के से मल्टीपल हर जगह कर दो के इंटू एक्स स्क्र माइनस के माइनस इस तरह एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू के इस के से मैंने इसको भी मल्टीपल कर दिया इसको भी मल्टीपल कर दिया प्लस अल्फा बीटा और के को मैंने फिर से मल्टीपल कर दिया बड़े ध्यान से सुनना असल में ये ये इक्वेशन इसके रिलेटेड चलती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बड़े ध्यान से सुना डियर स्टूडेंट्स मैं क्या असल में बताना चाहता हूं एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स यहां भी एक्स यहां भी कॉन्स्टेंट है यहां भी कॉन्स्टेंट है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में करना चाहता हूं यहां प्लीज बड़े ध्यान से सुनना कंपेयरिंग में कंपेयर करूंगा क्या करूंगा कंपेयर कंपेयरिंग कोपशंट ऑफ कोपशंट ऑफ एक्स स्क्र एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स में कंपेयर करूंगा कॉन्स्टेंट बड़े ध्यान से सुनना यहां देखो यहां क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्र क्या है ए वेरी गुड वेरी गुड बड़े ध्यान से इज इक्वल टू ए 
यहां को ऑप्शन टाइप एक्स स्क्र क्या है बोलो के वेरी गुड ए इज इक्वल टू के नाउ कंपेयरिंग क्वेश्चन टाइप एक्स यहां क्वेश्चन टाइप एक्स क्या है बी वेरी गुड बी इज इक्वल टू यहां क्वेश्चन ऑफ एक्स क्या है अल्फा प्लस बीटा इंटू के अल्फा प्लस बीटा इंटू के वेरी गुड बड़े ध्यान से एंड कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स यहां कॉन्स्टेंट टर्म सी है और यहां कॉन्स्टेंट टर्म है एल्फा बीटा एंड के एल्फा बीटा एंड के इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम करो इसको इक्वेशन सेकंड मानो इसको इक्वेशन थर्ड मानो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ए डिवाइडेड बाय बी इट इज इक्वल टू बड़े ध्यान से सुनना डिवाइडिंग सेकंड सॉरी सॉरी डिवाइडिंग सेकंड बाय बी डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट यानी सेकंड को मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट इट इज बी डिवाइडेड बाय ए बी को मैंने ए डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इंटू के डिवाइडेड बाय के के और के कैंसल बड़े ध्यान से सुनना लेकिन एक बात मैं यहां बताना भूल गया क्वेश्चन टाइप एक्स यहां था बी क्वेश्चन टाइप एक्स था यहां लेकिन यहां क्या था क्वेश्चन टाइप एक्स माइनस यहां माइनस है सॉरी कहा गए वो यहां माइनस बीस के साथ है बड़े ध्यान से सुनना माइनस वेरी गुड तो मुझे बताओ बीच इंपलाइज एल्फा प्लस बीटा एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बी डिवाइडेड बाय ए और इसका माइनस वो माइनस यहां आएगा हाई यू गॉट द पॉइंट इट इज वेरी सिंपल तो डियर स्टूडेंट एल्फा और बीटा हमने क्या माना था जीरो ऑफ ए पॉलनामियल एल्फा प्लस बीटा व्हाट इज दिस बोलो दिस इज दम ऑफ जीरो तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है बी बाई ए विच इंप्लाइज सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है बड़े ध्यान से माइनस ये बी क्या है जरा इस बी को यहां देखो बी क्या है इट इज द क्वेश्चन ऑफ एक्स माइनस क्वेश्चन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज ए ए इज कॉन्स्टेंट टर्म इट इज कॉन्स्टेंट सम ऑफ जीरो किसके बराबर है अब बेटा आपके पास फार्मूला बन गई सम ऑफ जीरो इज माइनस क्वेश्चन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट टर्म इन ए सिमिलर वे अगर आप इस और इसको इन दो को मल्टीपल करोगे किस किस को आप मल्टीपल करोगे लेट एस सपोज अगर आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीपल करोगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड अगर को आप मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा इट वुड बी लाइक दिस वेन वी विल मल्टीपल लाइक दिस कहा इसको एल्फा इंटू बीटा बड़े ध्यान से सुना एल्फा इंटू बीटा सॉरी नॉट मल्टीपल लेट इज डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड तो ये क्या बनेगा सी डिवाइडेड बाई ए ये दूसरा पॉइंट है नाउ डिवाइडिंग थर्ड बाई फर्स्ट सी डिवाइड बाई ए इट इज इक्वल टू थर्ड क्या है एल्फा बीटा के और इसका फर्स्ट का क्या है के के और के कैंसल तो क्या बचा हमारे पास एल्फा इंटू बीटा एल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए एल्फा इंटू बीटा एल्फा क्या था जीरो बीटा क्या था जीरो सो दिस इज वट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो सो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है C C मीनस वट कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म एंड A इज वट क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्र क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्र आप A को देखो ना A इज वट क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्र इन दिस वे वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इन सेकंड लेक्चर हम क्या देखेंगे हम सिद्ध एक्सरसाइज पे जाएंगे हम वहां इस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो और लिटिल बिट क्वेश्चन करेंगे और प्यारे दोस्तों मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूं अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये हमारे साथ बिल्कुल ना इंसाफी है काइंडली डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और दूसरी बात ये एडवाइस ही मानो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ऐसी गलती मत करो प्लीज पहले पहले चैप्टर पे जाओ उस वहां आप कुछ बेसिक चीजें सीख जाओगे जब वन इज यू विल लर्न द बेसिक थिंग्स डेफिनेटली यू विल आंसर द क्वेश्चन इज वेरी क्विकली एंड फ्लेंटली सो इन दिस वे वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोम इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वट 
एक्सरसाइज पार्ट तो आज की इस वीडियो में इतना काफी है दीजिए मुझे इजाजत खुदा हाफिज